Sportivi e di Super Basket, buongiorno da coach Dan Peterson. Oggi un profilo di un grande, anzi un super giocatore, Pierluigi Marzorati. In tutti i sondaggi fatti, in tutti i tempi, il miglior giocatore italiano è sempre Dino Meneghin. Secondo nella classifica, Pierluigi Marzorati. Uh, poi, Hall of Fame del basket italiano, Hall of Fame della FIBA, tanto per dire quanto è importante. Cosa non ha vinto in carriera? Du due scudetti con la Force Cantù. Uh, due coppe di campione con Cantù, 3, 4, 5 coppe Corac, uh, 3 almeno coppe delle coppe, una coppa intercontinentale. Poi con la squadra nazionale, prima di con Giancarlo I, proprio ha, vinto, ha fatto un bronzo uh, negli europei del 75, poi con Sandro Gamba, due grandissimi risultati. Ha fatto secondo posto nelle Olimpiadi del 1980 a Mosca, battendo anche la Unione Sovietica a Mosca e poi nell'83 hanno vinto gli europei uh, in Francia, sette vittorie, zero sconfitte, battendo la Spagna in finale. Hanno anche battuto la Spagna e nella primissima partita chi ha fatto il canestro vincente? Pierluigi Marzorati. Sotto di un punto l'Italia, palleggio il resto tiro di Marzorati, una palla che è rimbalzata tre volte su ferro. Qualcuno mi dice che è stato fortunato. No, quando tu fai un canestro sotto quella pressione lì, non è fortunata per niente. Grande genio, mi ha forzato la mano. Io ho dovuto, quando sono venuto a Milano, per esempio, prima a Bologna, ho preso Charlie Caglieres come playmaker per contrastare per Luigi Marzorati. Quando sono venuto a Milano, ho tenuto Mike D'Antoni per contrastare per Luigi Marzorati. Prima di ogni partita, il discorso, pregare, cosa dobbiamo fare contro Marzorati. Un giocatore che ti condizionava, condizionava me, la squadra e il giocatore. Un vero grande veramente un super campione numero due di Atardina Meneghin per ben poco ma sempre uno dei più grandi giocatori italiani di tutti i tempi Pierluigi Marzorati. Amici sportivi ciao a tutti